Hi guys! Good morning! Ito, medyo maayos na yung pakiramdam ko. At tuturuan ko po kayong gumawa ng tusino. Ito po, pinoko na from the freezer. 1.7 kilo yan. So, 1 kilo lang ang gagamitin natin. Kasi ito mga ingredients ay for 1 kilo. Ito po ang curing salt, 1 half teaspoon, phosphate, 1 half teaspoon, pineapple juice, 1 fourth cup, konting uh, food color na pula, tatlong uh, butil na malalaking bawang na minins, 2 tablespoon anise wine, 1 tablespoon salt. Yan po, pagsasama-samahin natin dito sa isang bowl at uh, hahaluin. Pagka nakat na po ito, ilalagay ko dito at imimix natin. Tara po, umpisa na po natin. Buksa natin ang ilaw. Tatansyahin na lang po natin ang 1 kilo. Kasi po nung sa Cagayan de Oro po, nagtitinda ko ng tusino at skinless langgunisa. Kung hindi po na itatanong, meron po akong picture noon na nagbabalot ako ng skinless langgunisa. At ito pong recipe ay bigay po sa akin ng aking ate na food nutritionist na sa makabilang buhay na po. Siya po ay nagtapos ng food technology sa Arellano University. Kaya ito pong recipe na to ay original. Share ko po sa inyo. Hindi po ako madamot. Hindi po katulad ng iba na ayaw mag-share. Parang may mawawala sa kanila pagka nag-share sila. Huwag naman po tayong ganun. Aanin nyo naman po yan. Kung hindi nyo isi-share. Nag-text po si Pia. Tinatanong kung kumusta na baraw ako. Sabi ko, okay lang. Gumagawa ako ng tosino. Ito ang magandang parte, oh. Kung wala po kayong phosphate and curing salt, pwede naman po wala. Pwede naman yung mamasita to sino mix. Itong pinapakita ko po kasi sa inyo na recipe ay pang pang tindahan. Kaya kung gusto nyo pong mag business ng tusino, ito po ang gagamitin yung recipe. Marunong din po akong gumawa ng langgunisa. Meron po akong manual machine na panggawa ng 
langunisa. Isang araw po papakita ko sa inyo. Ito na po yung mga kinat ko o. Oh. Isang kilo na siya. Itong natira, i-adobo ko na lang. Or, ipirituhin ko, tapos gagawin kong paksiw na lechon. Pwede rin. Itong pineapple juice. salt tapos ito pong pink salt na curing salt bibili din sa mga palengke basta't magtatanong lang kayo sabihin nyo yung pink salt or curing salt para sa tusino at langunisa ito po yun no? pink sinabi ko na po yung mga sukat kanina ha ito naman po yung phosphate. Ito po yung anis wine na nabibili din sa mga grocery. Ito po yung bawang. Three-fourth three fourth cup sugar na medyo pula. Ayan po, oh. Haluin. So, mag-gloves bago lamutakin ang karne. So, ilagay na po natin. Handa na ba kayo? Ayan. Yun po mga nabibili nyo sa grocery na naka-freeze na tusino. Meron po yung mga ingredients ng kagaya nito. Kasi po, yan ang ginagamit talaga. Basta ayos lang po ang measurement. Harmless po ang phosphate and curing salt. Kasi po, yun po ay intended to preserve the meat. Yun po, haluan yun natin. So, ganyan lang po ang paggawa ng tusino. Basta, kompleto kayo sa harikado, sa ingredients, at alam nyo ang sukat. Ayan. Pabayaan lang po natin na ganyan. Takpan. Hanggang sa mga marinate. Tapos po, pagka na-marinate na yan, syempre marami, hindi yun naman mauubos. Ipapak nyo po sa mga plastic. Lalagay nyo sa freezer. Ganun lang po. At habang na-marinate po yung tusino, ako po ay magbabacuum.
para malinis ang kapaligiran. Ito nga pala yung pinadala ni Pia, o. Oh. Mga alkohol. Tatlo kay Sara, tatlo sa amin. Ito yung iniinom kong paracetamol. Ayan. Tapos ito yung pang spray ko sa carpet. konti na lang palalam. Tipirin natin. Baka maubos. So, ang gagawin ko po, titignan ko kung sino yung nag-text. Narinig ko kasi may nag-text eh. <clears throat> Tayo dito. Si Pia. Nangungulit po kung kumusta na ako. Ganun. Sabi ko, gumagawa ko lang ito si Inaw. Tapos sabi niya, yung pakiramdam mo, tinatanong ko. Sabi ko, okay na, pakiramdam ko. Sumisinga pa rin ako. Pero hinog na ang sipon ko. Sabi ko. Gusto niyo ba yung pagkakulot ko? Kasi kinulot ko yan eh. Nung machine na ang kulot. Nawawala yung panot ko dito na tatakpan. Hanggang mamaya po. Ipapa ko na po ang ibang tosino. Siyempre, lalagyan ko ng tag. Haluhaluin ulit. Tapos ipak. Ayan. Tatlong tatlong pak lang pala. Tapos itong rest. Ito pong rest. Siyempre, imumukbang ko yan. Ayan po, lagay na natin sa freezer. Pero wag palaging tusino araw-araw. Mga -araw. mahay blood. 
Matamis din yan. Dahan-dahan lang sa tusino. Kanina po, nagluto na ako ng mechado. Ito po. Malamig na siya. Meron pa ako ditong pipirituhin. Para kay granddad. Tatlong sausage. Langgunisa po sa atin to eh. Lagyan ng konting tubig. Ginaan ng apoy at kaya ang maluto. Ito naman po. Dahil natoko na to, bawal nang ilagay ulit sa freezer. Ito pong kalahati ng tusino na ginawa ko. Although minsan, lumalabag ako sa rules. Pero, ang gagawin ko po dito, gagawin ko pong lechon kawali muna tapos pagka napirito ko na po papalamigin ko at gagawin ko pong lechon paksiw kasi meron po akong sarsa ng lechon Papakulo po ako ng tubig at itutubog ko po ito. Para pagka pinirito po, crispy ang skin. So, ganyan po ako mag isolate Luto ng luto, luto ng luto. Tapos hindi bang kinakain, nilalagay lang sa freezer. Good morning, guys. Heto po, ako ay magbumukbang ng tosilog. Yung tosino, garlic rice, and egg. Ito po ang aking tosilog. Tosino na ginawa ko. Dalawang egg, kasi favorite ko eggs. Garlic rice, at saka mga veggies alam po na may suka at sili doon po ako sa kwarto kakain kasi mainay dito kasi nanonood si granddad ng news ito po guys Dito ako sa tabi ng bintana. Dito yung aking mga supplement. Ilagay natin dito. Suka. Decaffeinated coffee. Tubig. Kaya kain po tayo. Magpabebe tayo. Nung konti. Kasi, maingay dun eh. Palagi na lang yung nakakatakot na news. Nanunod kasi si Grandad palagi. Sabi ko, ano balita? Same as usual, sabi niya. Kain po tayo. Ganyan lang po ang gawin niyo. Magluto. Magsalo-salo kayo ng inyong pamilya. Ang unang subo po sa inyo. Hmm. 
Ayan, o. Oh. Parang yun nabibili sa restaurant. Sana po maging masunuri na tayo. Pag sinabing wag lumabas, wag lumabas. Iwasan na po natin yung atigasan ng ulo. Kasi baka, baka ang kahinatnan po ay eh, disaster talaga. Meron pa akong pinapanood eh. OFW siya, nasa China siya. Ito oh. Pinapaalalahanan po tayo. Ngayon, uh, para sa kalaman ng lahat, um, nandito ako sa Hangzhou, China ngayon. And, um, I just want to share something from my, sa mga mahal kong, uh, mahal kong bansa. As in, sobrang nasasaktan ako. Sobrang. Kasi yung nangyayari kasi is parang parang tayong ano eh, pwedeng bumagsak ang Pilipinas dahil sa kamangbangan natin eh. Sa, kasi gano'n naman talaga eh. If, hindi mo naiintindihan yung isang bagay. Never kang never kang gagawa ng action. Never kang gagawa ng ng kung ano man. Pero guys, just to tell you straight, just to tell you straight, coming from, coming from me and my team here, we are really, really safe here sa China, Hangzhou. Sobrang safe kami dito. And just to tell you honestly guys, yung kabubuhan, kamangmangan natin, I don't want to use the bobo, but yung kamangmangan natin, yung mismong sisira sa bansa natin eh. I will just state here facts. I will just state here facts. I will just state here facts. Guys, number one. Number one, huwag niyong baliwalain yung virus na yan. Alright? Andito kami sa China. Nandito ako sa China nung pumutok yung virus na yan. And, I'm sorry if you guys, if you guys will never, kung hindi kayo may ipag-cooperate sa Philippine government, trust me, Trust me, I swear to God. Trust me, I swear to God. As in, I swear to God, Manila will be the next, Manila will be the next Wuhan. Alright? Kasi ano eh, ang, ang, ang titipas ng pulo natin eh, okay? The virus itself, bakit, bakit, bakit alam namin to? Bakit alam namin gagawin? Kasi ganun ka-clear kung paano nagbigay ng direct, ng, when the virus, yung, 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 yung yung kasi ganun ka ganun ka clear yung yung China nung nung pumutok yung virus as in talagang in-inform din na lahat ng tao it may it may not hindi man naging perfect yung mga bagay-bagay pero i believe China is the most safest country right now as in why why number one, the virus is one is to ten yung ratio niya right one is to ten yung virus so meaning to say And, and, okay, yung two weeks na sinasabi nila incubation period, man, trust me, the incubation period is three up until one month. Doon mo lang malalaman na mayroon kang virus. Hindi na, hindi na kukuha ng scanner, hindi na kukuha ng scanner yan sa loob ng dalawang linggo. Pangatlong linggo, pang-apat na linggo, doon pa lang, doon mo pa lang mararamdaman yung epekto talaga niya. But guess what? Saan ka nang pupunta? the first and second week 
saan ka nagpupunta ng public place. Sobrang simple lang. Sobrang simple lang. Sobrang simple lang. Bakit nakabangon agad yung China? Because we sacrificed for one month and two weeks. Alright? One month and two weeks. Sa mga taong nanonood ng story ko last time, naka-quarantine kami sa loob ng bahay for one month and two weeks. Alright? Guess what? What happened to that one month and two weeks? Sobrang tibay ng government. As in, isang bagsakan, iron fist, Isang bagsakan, sinabi ng government, walang lalabas kasi putok na yun eh. Dami na nag, dami na naepekto. Local transmission na siya. Ibig sabihin from Wuhan. Wuhan is 8 hours away from Hangzhou. Kalat na yung virus. So, ang kailangan gawin is i-lockdown na talaga. The purpose of lockdown is sobrang, ano mo yun, yung equation ng lockdown is ang purpose ng lockdown is Ito, walang tao sa labas, the more na mapipigilan yung pagkalat ng virus. Sobrang, sobrang nakaka-bad trip yung normal question. Paano yung trabaho namin? Paano kami kikita ng pera? Men, hindi na to pera eh. Hindi na to trabaho eh. Buhay na to eh. Gets mo? So, pag, imagine mo, pag nawalan, pag kakawawa yung pamilya mo eh, iisipin mo pa ba yung, iisipin mo pa ba yung pera nun? Hindi mo na may iisip yung, hindi mo na may iisip yung pera nun eh. Again, I'm still in Hangzhou now. Nakaranas kami ng one month and two weeks. Ang pwede lang sa daan is yung police, nurse, police, nurse, uh, reporters, and and doctors. Sila lang yung pwedeng lumabas. Imagine, if kahit lalabas kami sa condo unit namin, hindi papayagan. Now, the question is, paano kayo nakabili ng grocery? Okay, guess what? Sobrang well, sobrang lakas ng China. I'm sorry to say, hindi ko, hindi ko sinasambay ang China. Mahal na mahal ko yung Pilipinas, pero sinasabi ko lang kung ba, paano na-contain ng China. Paano nakabalik kami ng operations after one month? Paano ngayon, like, the, from from ghost town to to really a busy, busy, ano, alam mo yun, city right now. Why? Kasi isang bagsakan, isang bagsakan nag-sacrifice lahat. Malugi kung malugi, pero ang point dyan is, the more na nagbubukas kayo ng business, the more na may rason yung tao na magtrabaho, the more na may, na may, the more na may rason yung tao na pupunta, lalabas. Do you, get what I'm, do you get what I'm saying? So kung hindi kaya ng Philippine government, dahil sobrang democratic kasi tayo ng Pilipinas eh. Alam niyo yun, sobrang, sobrang ano tayo eh, sobrang, sobrang magbunga nga tayo. Uh, kung baga parang naging slave yung government sa... Uh, sa tao eh. Alam niyo na dapat mas alam nila kung anong gagawin eh. Kung hindi kami nag-contain, kung hindi ginawa ng China yung lockdown for one month and two weeks, kung hindi nag-sacrifice yung lahat ng companies na sarado lahat, walang government official na trabaho, walang banko that time, zero yung banks that time, walang, walang mga, ang bukas lang that time is even the convenience store, walang convenience store, yung mga grocery store lang. Alright? And then, and then, lahat ng grocery stores, limitado dapat yung bibilin mo. Good for one week lang. Hindi ka pwedeng mag, hindi ka pwedeng mag hoarding. And then, next is, sobrang tulungan talaga. And, lahat ng government officials, walang trabaho. Right? Wala talagang trabaho. So, mamili kayo. Isang bagsakan, isang bagsakan na one month, sabihin na natin, one month and two weeks din kayo mag-ano dyan sa Pilipinas. Mamili kayo, sacrifice kayo ng one month and two, two weeks, na after one month and two weeks, gradually babalik na operation, or magpapatigasan kayo dyan, and then four months, five months, hindi makakabangan yung Philippine economy. Look at Italy right now. Sobrang late na sila lockdown Nakita nyo, 3,000. 2,000 yung ano, 2,000 yung affect, infected. So, as, as, isipin mo pa ba yung business dun? Isipin mo pa ba yung ano, ito ba yung, yung pera nun? Hell no! Gets nyo? Kung baga tayong Pinoy, huwag tayong mangmangi. Eh. Nai-gets nyo? The more tayo magkukumpulan, the more kayo magkukumpulan dyan sa Pilipinas, the more kayo magkakaroon ng virus. The more kayo lalabas sa bahay nyo, the more kayo exposed sa virus. Easy. Number two, number, number three problem sa Pilipinas, may pera kayong hawa. Dito walang pera dito, Alipay lang, tsaka WeChat Pay. Lahat wired sa bangko. So, pag nagbabayad scan lang ng code, walang pera dito. Kawawa yung pamilya mo. Kawawa. Walang tutulong sa'yo. Naigits, naigits yung point. Bakit yung mga senators, bakit yung mga, bakit yung mga sikat na mga tao na may mga kotsik, sila pa yung nagkakaroon ng virus? 
Pipili. So, how about the normal, yung mga taong nagko-commute? You are very prone to the virus. Kayo yung pinaka-apektado dyan. So, if I were you, sasabihin nyo, di, ano, uh, pupunta ako sa trabaho, sayang yung pera. Diba? Iisipin mo pa yung pera kung para sa kalagayan mo. And isa sa mga pinaka-bad trip dyan na nakikita ko, paano isuschool Paano magtuturo yung TV kung mismo yung mga TV reporters at kung mismo yung mga in-interview nila, walang mask? Do you, you get what I... Think it's new? Just like gloves or gloves or, or face mask. Kung kayo mismo mga reporters dyan, kung kayo mismo mga in-interview dyan, normal lang kayo. Dapat kayo yung, dapat kayo yung pinaka-ano dyan eh, pinaka-ehemplo dyan eh. Kayo dapat yung mga sinusunod dyan eh. So if I were you guys, just f- follow, please. Ipapagsak ng Pilipinas yan. Mahal na mahal ko yung bansa ko. Ayaw na ayaw ko mangyari yun. You get my point? Please, hindi magsisimula sa government yan. Magsisimula yan sa sarili nyo. Magsisimula yan sa desisyon nyo. It is a di- pangalagaan nyo yung pamilya nyo. Kami ng mga Rockwell dito, may isang lalabas, pupunta ng grocery store, sa yung sa yung nakatoka para pupunta ng grocery store. Men, teamwork. What is teamwork? Alaga namin yan, babalutan namin ng kung ano-ano yan. Tatawagan pa namin, bro, uh, huwag ka maghawak-hawak ng railings, huwag ka maghawak-hawak ng elevator. We use chopsticks to to press the elevator buttons. Men, maliit lang, maliit lang na ano guys, maliit lang. Kung sino man yung nanonood ng live na to, please encourage everyone to ch- Mamili kayo. Sobrang simple lang ng equation. Sobrang simple lang ng equation. One month and two weeks. Or ano, sabihin natin, worst case, hindi na kaya kong tingin kasi sobrang magkakadikit na mga tao dyan. So, alam, alam natin yung, alam natin yung, kung a- estado ng Manila eh, magkakadikit. Kahit hindi mo kayang ilapton yun eh. Kasi ang dami mga daanan kung saan saan. Ang lockdown dyan is nasa sarili natin. Kung, 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 kung kaya ba talaga natin hindi lumabas. Ang nangyayari kasi is, ang ta- ang takot eh. Alam niyo yun? Man. One month, two months na sacrifice. Walang trabaho, walang pera. Sige, given. Pero trust me, on your third month and fourth month, we will slowly recover. Pero pag hindi niyo ginawa yan, walang may ipag-cooperate. Trust me, five months, six months, di makakabangan yung Pilipinas. Tingnan niyo ngayon. Man. Sobrang saya ko na nai from ghost town. As in, alam mo yun, pag titingin ka sa labas, this, this condo unit, pag tingin mo dyan, freeway na yan, as in, walang kotse dyan. Zero. Ghost town, men. Nakakaiyak. Nakakaiyak sobra. Yung time na yun, parang gunaw na pa yung mundo. Parang ganun yung pakiramdam. But we need to do it. We need to sacrifice. Alam mo yun? Question. Anong nangyari sa mga business na ano na the 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 law and the rule dito sa China sobrang clear. Ano yung rule doon? Right? Ang rule is walang company na magbubukas, walang small or big business na magbubukas. Even ikaw pa yung pinaka-powerful na tao dito, hindi ka magbubukas. Ganun ka ganun katiba yung rule na yun. Once na nakita ka magbukas, close na yung ano mo, business mo ikukulong pa yung ano mo, ikukulong yung may-ari at magmumulta pa. And the other rule is walang magtatanggal ng empleyado sa loob ng kumpanya. Okay? Walang, walang, sobrang, sobrang lino ng rule. Walang magtatanggal ng empleyado. Alright? Question, anong nangyari? Walang trabaho eh. Okay, anong nangyari dito? Just to tell you honestly kung anong nangyari lang. Okay? Anong nangyari? Walang trabaho pero every company, sobra, ano sila, ah, uh, naka sinabihan sila ng government na kung hin- na hindi sila magbibigay ng 100% salary of course wala trabaho but they need to give food allowance or budget allowance para sa mga empleyado nila let's say for example uh, using the money peso sabi natin kung 10,000 yung ano mo kung 10,000 yung 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 monthly mo then siguro magbibigay yung company ng 1,500 just for the food allowance for the whole month amen na rin yun kesa wala. Pero guys, man, just please, kung sino may nanonood ngayon, mag- 
Sila sa atin eh, sabihin nga yung kapitbahay mo, huwag na muna tayo maglabas-labas. Pero kung yung calamity fund lang yung pag-uusapan, mag-alala ka, pinigil na lahat ng pikas ng mga farmers, tapos pinigil na yung lahat ng mga pagkain, vegetables, mga tao na nakaranas ng lockdown. Mga tao na nakaranas Sobrang bobo. Ano eh? Napaka, <laughs> napaka ano eh. Nainis na siya eh kasi yung iba kasi ang tigas ng ulo. Walang disiplina. Tinatawanan pa yung mga news. Kaya sana po makinig na po tayo at wag na tayong lumabas. Yung po.